ഹായ് ഓർ വെൽക്കം ടു മൈ അൻഡർ വീഡിയോ ഫോർ മൈക്രോപ്രോസസ് ആൻഡ് എമ്പഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ വന്ന മൈക്രോപ്രോസസ് ആൻഡ് എമ്പഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യും വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസും കൂടി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിനാണ് സോ ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് പാർട്ട് എയിൽ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കോളും റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് സബ് റൂട്ടീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂലൊക്കെയാണ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സബ് റൂട്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കോൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ കമാൻഡ്സ് അതായത് കറുത്ത സബ് റൂട്ടീൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കമാൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ എന്താ നോക്കാം ഒന്ന് സോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു രണ്ടര മാർക്ക് അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫിഗേഴ്സ് പ്ലസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇതിനകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എം വി ഐ നിങ്ങൾ അറിയാം എന്തായാലും അതായത് മൂവ് കമാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഐ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് കമാൻഡ് അതായത് ആ ഒരു സീറോ ഫൈവ് എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് എം വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഐ എൻ ആർ എച്ച് അതുപോലെ മൂവ് എ കോമ ബി അപ്പോൾ കുറേ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചേക്കണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി എം എയുടെ കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും എന്തിനൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്ക് ഈച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് വർക്കിംഗ് അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺട്രോൾ വേഡ് ഓഫ് എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പി പി ഐ എസ് സി അപ്പോൾ എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ഐ എസ് സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വേഡ് മാത്രമാണ് എ ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഫൈവ് മാർക്കിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് കൺട്രോൾ വേഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക എ ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ടു ഫൈവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വീഡിയോസ് കാണുക നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് നാലാമത്തെ മുടിയിൽ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം അതായത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പാരിസത്തിനും ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങ
അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ബോട്ടിനെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ പ്രോഗ്രാം അതായത് റൈറ്റ് ആൻഡ് എ എൽ പി ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടു ജനറേറ്റ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൽ ഓൺ ബിറ്റ് സീറോ ഓഫ് ദ പോർട്ട് വൺ യൂസിങ് ടൈം എ സീറോ സ്ക്വയർ വേവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ യൂസിങ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ദൻ ഒരു ബിറ്റിൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ബിറ്റ് അതായത് ബിറ്റ് സീറോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പി വണ്ണിലത്തെ സോ പി വൺ ഡോട്ട് സീറോ ആ ഒരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും അതേപോലെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂ ഇത്രയും തന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ മേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻസർ വിത്ത് പ്രപ്പോഷൻ വെയിറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്ക് ആ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്ന അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ആണ് എട്ടാമത്തെ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ടീ മോഡ് രജിസ്റ്റർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആസ് ടൈമേഴ്സ് ആസ് എ ഫോളോയിങ് മോഡ് അപ്പോൾ ടീ മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടീ മോഡ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് മൂഡ് വൺ ടൈമർ വൺ അതായത് നമുക്ക് ടീ മോഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിൽ കുറിച്ച് നമ്മളത് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂഡ് സീറോ മൂഡ് വൺ മൂഡ് ടു മൂഡ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുകൾ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈമർ വൺ മോഡ് വണ്ണിൽ റൺ ചെയ്യണം ടൈം മോഡ് ടു ടൈമർ സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പോലത്തെ വേണ വാല്യൂ തന്നേക്കണേ അപ്പോൾ മോഡ് വണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ ടൈമർ വണ്ണിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും വൺ സീറോ ആണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് പകുതി മാർക്കും അതേപോലെ നെക്സ്റ്റിന് വന്നേക്കുന്നത് സീറോ ടു ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സീറോ ടു വാല്യൂവിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മാർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മോഡിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അതായത് ടൈ ടീ മോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ടീ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മോഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൈ ഏത് ടൈംസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എബൌട്ട് ദ പാർട്ട് ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓരോന്നിനും ടെൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സി മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സി മോഡ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വേറെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തിൽ പാർട്ട് എ ആണ് സിക്സ് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് മെയിൻലി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളും സെൻറ്റാക്സ് എഴുതി മതി കാരണം സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് ഓക്കെ ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് പിൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സോ റേറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക
എന്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണത് എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പാർട്ടാണ് പാർട്ട് സി ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡാക്ക് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് എ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ പ്ലസ് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ അതിന് ഏഴ് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫോർ മാർക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ത്രീ മാർക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻ മാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിഗറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡാക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസും ഫിഗർ എന്തായാലും വേണം ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കാരണം ഒന്നര മാർക്ക് ചോട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലെൻസ് പെറ്റപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവുക സോറി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ രണ്ടും ഹാർഡ്വെയറിന് ഒന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുവരെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വേണം കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും എഴുതേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എവിടെ എഴുതിയിട്ട് കാരണം ഇനി ഫോർ ഡിഫറൻസസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദ എംബഡസ് അപ്പോൾ എംബഡസ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് എവിടെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എഴുതാം അതിൽ സ്പ്ലിറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് എനി സെവൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് മാർക്കാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള വാല്യൂസ് അത് അധികം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പോയിൻസ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ലെവലുണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലെവലുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എംബ്രസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോന്നും ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വയ്ക്കാണ്ട് മിലിറ്ററി ഇത് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻസും കൂടെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് നീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയറം ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പി പി ഐ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺട്രോൾ വേഡ് ഓഫ് പി പി ഐ സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയറി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറത്തിന് മൂന്ന് വർക്കും എക്സ്പ്ലനേഷൻ മൂന്ന് വർക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലവർ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ വരയ്ക്കുള്ളൂ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലനേഷനും വേണം നമുക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ദ എംബർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു നാലെണ്ണം എന്തായാലും എഴുതണം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആംബഡസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങൾ ആംബഡസിറ്റും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആംബഡസിൽ നിന്ന് എഴുതണേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ പോയിൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫോർ ചലഞ്ചസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിയിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്
എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഡിലേ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക് പോസിറ്റീവ് അറ്റൻഡ് ടു ഓർ ഐ ദി സയൻസ് ക്വസ്റ്റൻ മേ ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് അപ്രോപ്പിയർ വേറ്റേജ് മാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അനുസരിച്ചാണ് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ പ്രോഗ്രാം എ സ്ക്വയർ വേവ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഓൺ പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് ബിറ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പി വൺ ക്യാപ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പോർട്ട് വണ്ണിലത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റ് അതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഡീല് നമ്മൾ കോൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓഫ് ആവുന്നു പിന്നെ ഓൺ ആവുന്നു ഓൺ ആവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു ആ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേണ്ട പ്രോഗ്രാം സിമ്പിളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നാല് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒ വി എ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്നാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എൻ ബി ടി എഫ് സീറോ എഗെയിൻ ഇതാണ് ഈ ടേംസ് കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ ടു മാർക്സ് ഈച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടു മാർക്സ് ഈച്ച് ആണ് ഓരോന്നിനും വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു മാർക്സ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂ എ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് മോഡ്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ് മോഡ് വരുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ഈ പറയുന്ന മൂ എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ അപ്പോൾ ഈ അറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ജെ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ജെ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ജമ്പ് ഇഫ് ബിറ്റ് നോട്ട് സെറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ബിറ്റ് സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തതാണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ടൈമറിൽ പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാഗ് അടച്ചിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഗ് സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം എഗ്ഗിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗേഴ്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് ഇത് വേറെ വിഷയം എന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പിലൂടെ നിന്ന് വേണ്ടി സപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ സി യു ഓൾ ഇ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ